মাজার তুই ইগেন কিটা কর ইগেন ওই এলা গা এটা ক্যামেরা বন্ধ হয় কেন বন্ধ লাগা দিলাম কাপ চাপ পুলিশরা আছে দূরে এখানে ডিউটি করে বললাম আসেন অভিযোগ দিয়া যাই আসেন পরে হাতে ফলাই যায় এই মোড়া দাঁড়ি নাই টুপি নাই মাজার বাঙা নয় মাজার কমিটি কে পরিবর্তন করতে হবে বাংলাদেশে সকল মাজার হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ সরমনে সহ জামাতে ইসলাম বাংলাদেশ যারা আছে সকল ইসলামী আন্দোলনের আলেম ওলামারা মাজার কমিটি মাজার নিয়ন্ত্রণ করবে কথা ঠিক কিনা মাজার কেন ভাঙবো ভাঙবো আমরা এই মাজারের যারা কমিটি নাম দিয়ে যারা এগুলো লুট করে মাজারের পয়সা দিয়ে গাঁজা খায় এই শাহজাল আলী আমিনি রহমতুল্লাহ কমিটির সম্পদ না সমগ্র পৃথিবীর তিনি সম্পদ ঠিক কিনা সকলে যারা সেখানে যাবে জিয়ারত করবে সেখানে দোয়া করবে তার স্মৃতিসারণ করবে এটা তো কোনো অসুবিধা নেই নিয়োগ করে যাওয়াটা আনা নিষেধ সিলেটে কোনো কাজে গেলে জিয়ারত করে আসবে কারা মহাস্থান গড়ে গেলাম জিয়ারত করার কোনো সুযোগ পেলাম না ঘটনাটা কি ঘটনাটা কি সকল মাসার কমিটি বাতিল করুন কমিটিতে থাকবে আলেম ওলামারা কারা আমি যদি মরেও যাই তোমরা আমার এই দাবি পৌঁছাইবা হাতুটাও আল্লাহকে দেখাও এখন থেকে মাজার কমিটি গঠন নতুন হবে কারা গঠিত করবে আলেমেরা কারা আমরা মাজারকে নিয়ন্ত্রণ করব শিরক বেদাত চলবে না গুমবুজ বানানো চলবে না এখানে দি শাহজাল আলী এমিনি রহমতুল্লাহ মাজারে দেখলাম খালি গোলাপ জল মাটি আছে তোর মতো ফাফির হাত শাহজাল আলী এমিনি রহমতুল্লাহ কবরে এই নাফাক গোলাপ জল মারার বেটা দরকার নাই বেটা কথা ঠিক কিনা তুই লোভান জ্বালায় আতর এডি জ্বালাইয়া যেন আমি দাবি রাখলাম ঠিক কিনা টাকা রেভিনিউ খাতে যাবে মানত করা যায় নাই মাজারের উদ্যোগে যে সমস্ত মসজিদ মাদ্রাসা যে সমস্ত ভালো কাজ আল্লাহ রলিদের আজমতের জন্য করা হয় টাকাগুলা বাংলাদেশ সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে কমিটি কি ব্রিজের টোলের মতো হ্যাঁ টোল শুরু করে দিয়েছো মাজার টোল ঠিক কিনা বাংলার জমিনে মাজার টোল থাকবে না কালকে আমারে ইনচাল করছে আমার গায়ে হাত দিছে আমার গায়ে হাত দিছে আমি সিভিল দিয়ে এসে গেছি ওকে আপনি আগে পরে সবাই পরে একটু মফিজ সিস্টেম কে লাড়া কি লাড়া খাওয়াই না আমি ডাইরেক্ট ভিডিও দিয়ে দিছি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে প্রশাসনের কাছে আমি অভিযোগ দিয়ে দিছি আমরা তো মাজার ভাঙিন না একে লুঙ্গি ফরি নিয়ে মাজার বাইতে আসি আমার হাতে মোবাইল লাইভ দেখছো না কত মোড়া এই মাজারের টাকা দিয়ে করে কি সে সিলেটবাসী অনুষ্ঠান শুনুন এতে কে সাদাল আলী মিনি রহমতুল্লাহ এখানে বসে সে কে তারা অ্যারেস্ট করা হোক কীট কিলবিলবিল করে ঠিক কিনা সকল নবী রাসুল দাঁড়ি রেখেছে মুসাল্লাম দাঁড়ি রেখেছে আমরা কোরআনে সুরা তোহাতে পাচ্ছি আসি এ আমার ভাই হারুন মায়ের ফ্যাডের ভাই আমার দাঁড়ি দরিও না বুঝা গেল দাঁড়ি লম্বা রেখছে এক মুষ্টি রেখছে আদম সফিউল্লাহকে বানাইতে আল্লাহ কি রেখছে দাঁড়ি দিছে তো মাঝারে যারা আছে হাতে সুল কত লম্বা মোস কত লম্বা নিশি দিত মনে হিতা করি করি যা লাগে আর হাতের কত খবিষ্যা গন্ধ ঠিক না দেখতে ডাকাতের মতো লাগে এদেরকে কে নিয়ন্ত্রণ করে এদের টাকা কোথায় যায় এই টাকা বাংলাদেশ সরকার ডিসি সাহেব নিয়ন্ত্রণ করবে রেভিনিউ খাতে যাবে এই টাকা ঠিক না আল্লাহ রসুল বলছেন সকল মাজাব সকল ইমাম সকল দল একমত কিনা মসর করা এত মাজার থাকে মসুরি বড় করলো কত এতে আল্লাহ রসুলের দাঁড়ি কামাতে 
আল্লাহ রসুলের কলিজাতে ফোঁস দেয়াতে এতে আল্লাহ রলি সেবা করে ফ্যাট দেখছি না এতে তোর মুজো সাইজ কোন সাহাবির ফ্যাট বড় ছিল না ঠিক কোন সাহাবির ফ্যাট বড় ছিল না প্রমাণ সাইজ কি সাইজ এতে ফ্যাট দেয় এভাবে ইসলামের কোথায় আছে এভাবে মাজার এভাবে করি টাকা লওয়া ইসলামে ইনকামের যে ফটগুলো আল্লাহ রসুল বলছেন বলে ওজন্য আমরা তো আজ করি টাকা ঢালো এটা আমি লেকচার দিচ্ছি শিখাচ্ছি আমার উম্মাকে আমি শিক্ষা বিতরণ করছি শিক্ষার বিনিময় আমি শারীর শ্রমিক গ্রহণ করছি শুধু কালকে গাড়িটার যে ক্ষতি হয়েছে আমার পাঁচ লক্ষ টাকা গাড়িটা আমার ক্ষতি এটা যারা গাড়ি চালা পরিচালনা করে তারা বোঝে এই জিনিসগুলা আমরা আমার প্রিয় স্টুডেন্ট থেকে আমি বেতন নিচ্ছি সম্মানই নিচ্ছি এই সময়টা তার কাছে আমার কন্ট্যাক্ট করা ঠিক না এই সময়টা আমি তাকে দিতে বাধ্য আর আমি তাকে সময়টা না দিলে আমি তার টাকা ফেরত দিব দিতে আমি বাধ্য এটা সময়টা কন্ট্যাক্ট করা ইসলাম ব্যবসা কিনা নয় অনেকে কেউ ধর্ম ব্যবসায়ী তো আল্লাহ যেখানে ব্যবসা করে ধর্ম ব্যবসায়ী তুমি নির্বাচন আইলে টুবি টাবা লাগাই আলেমদের থেকে দোয়া চাও হুজুর দোয়া করিয়ে এরপরে দশ আঙ্গুল দিয়ে দোয়া করি আবার হুজুর এর তুমি দশ আঙ্গুল দাও ঠিক না হজুর তুমি চুপ করো আরো দাবি জানালাম এই যে সুন্নত তরিকা পোস্টার করছেন কোন অবস্থায় পোস্টারের উপরে কোন আওয়ামের নাম দেওয়া হবে না আলেম যদি সভাপতি থাকে আলেমের নাম উপরে দেন কোনো অসুবিধা নাই আলেমকে উপরে রাখেন এটা আল্লাহ জাল্লা শাহানুর বাণী লা তার ফাউ আসাতাকুম ফাউ কা সাউতিন নবী সাল্লাহ সাল্লাম সুরা হুজরাতের আয়াত আমার নবীর উপরে কথা বলিও না এখনো আয়াতটা এ রোজ আথারে স্বর্ণ দিয়ে লেখা এই আয়াতটা রাসুলের যখন সালাম দিবেন দেখবেন এই আয়াতটা স্বর্ণের লেখা ইমাম কুর্তুবি রহমতুল্লাহ বলছেন আয়াতটা হুকুম এখনো বাকি আছে জবাব দিছেন কিভাবে আল্লাহ রসুলের জন্য আয়াত নাজিল হয়েছে বাকি কিভাবে তো বাকি হলো ওলামায় কেরাম ফির মাসা এক যারা তাদের সামনে জোরে কথা বলা যাবে না তাদের অসম্মান হয় এমন কিছু করা যাবে না বিশ তিরিশ গিয়ে আঙ্গন আমি রুদ্ধি থাকে গাজা খায় হাতের দুর্গন্ধে থাম জানা হাতে বক্তি মা ফেড়ে তুই বক্তি মা কোরআনের ইয়ে কেন ফিডেবি এই জন্য আমি ডিসিশন নিছি আমার পোস্টারের নামের আগে আমার মা ফিলে আমার নাম আগে দেওয়ানো আমার আলেম বাইদের নাম থাকবে আলেমদের নামের উপরে যে মা ফিলে আওয়ামদের নাম থাকবে এই মাহফিল সরাসরি বাতিল সেই মাহফিলে যাব না একমত সকল আলেমেরা এটা লিখেন কারণ এই জিনিসগুলো আমরা প্রতিষ্ঠা না করলে এইভাবে আমাদের থেকে মাজারগুলো পর্যন্ত চলে যাবে শাহজালালের রহমতুল্লাহ আলার স্নেহের ধন আমি আফসারি যেখানে সব সময় তার জন্য দোয়া করি আমি আমার প্রিয় ব্যক্তির কবর জিয়ারত করব না করবে না কেই স্পিরিচুয়াল যখন কানেকশন হয়ে যাবে কবরের পাশে যখন আমি দাঁড়াবো ফেরস্তারা বলবে এসেছে আপনার প্রিয় ভক্ত আফসারি তখন স্পিরিচুয়াল ভাবে আধ্যাত্মিক ভাবে একটা যোগাযোগ হয় আফসারি এসেছিস আমার জীবনেও তো প্রেম ভালোবাসা এসেছিল তোরা যেভাবে ওয়াইফ নিয়ে আনন্দ করস এক বিয়ে করলে আরো বিয়ের স্বপ্ন দেখস আমি এমেন থেকে নবী রাসুলদের বংশধর আমি শাহজাল আলী এমেনি এ গোর গোবিন্দকে লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করে সুন্দর একটা দেশ তোদের এখানে তুলে দিয়েছি আমার আমি তো বিয়ে করি নাই আমার জীবন জবন তো আল্লাহ রাসুলের জন্য ওয়াকফ করেছি থ্যাংক ইউ আফসারি আমার মেসেজগুলো পৌঁছাই আফসারি আমার কবরের উপরে দেখছো এগুলো কি হচ্ছে আমার ভক্ত নাম দিয়ে আমার এখানে গাঁচা টানতেছে আমার এখানে শিরক করতেছে আমার নামে মানব দিচ্ছে এগুলা কি তোমরা দেখো না এই কারণে আমি আট হাজার কিলোমিটার দূর থেকে এসেছি আফসারি আমাদের একটা স্পিরিচুয়াল একটা কানেকশন হয় যখন আমি বলবো আসসালাম আলাইকুম আহলাল কবুর আহজুবিল্লাহ মিনা শাহিদ রাজীব তখন আল্লাহ রসুল বলছেন মৃত ব্যক্তি এবং জীবিত ব্যক্তির মাঝে নূরের পর্দা পড়ে যায় এই ফড়াটা ফড়ার কারণে নূরের কারণে কেউ কাউকে দেখতে পায় না দুই সাইড সেকেন্ড তো আমি তার সাথে যোগাযোগ করতে পারলাম কথা ঠিক কিনা আর রুহ কিতাবে কথাগুলো রুহের যে একটা যোগাযোগ হাফেজ ইবনুল কাইয়ুম রহিমুল্লাহ তালা আত্মার রহস্য নামক কিতাবে সুন্দর করে জিনিসগুলো প্রিজেন্ট করেছে আমরা তো সে কাস্টমার পাই না সেই মালগুলো দিতে পারছি না সব তো দেন না স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসের মাল দিলে আস্তে আস্তে হেতে উড়ি যায় এগুন কে শারমিনের জামাই এগুন কে শারমিনের জামাই এতক্ষণ আজ করলাম এক ঘন্টা আছে জু নাই এক শারমিনের জামাই বলছি চিনি ছাড়া দেল আড়া দিয়ে দিছে আমি জানি তো ছিটার কাস্টমারদেরকে কেমন করিয়া ধরতে হয় সে ট্যাক্টিস আল্লাহ আমাকে শিখাই দিয়েছে রেডি রেডি আসেন কথাটা তাইলে আউলিয়া কেরামের আফনজন হচ্ছে আমরা তুমি বেড়াবেড়ি লই 
सुमा सुमी करो अब आप तुम ही कहो हमार मरण कले ढोल बाशी बाजाइयो तोरी करवायो मरण कले ढोल बाशी बाजाइयो नवीजी कोताही बोलचे नहीं कोता ना ना अल्लाह रसूल ने ते कल कर से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबीरा ऐतो हज़ा साहबीरा सीलो तारा बाज़ा से ढोल बाशी ना तारे अंशिंग कला बाहिनी तार तो हदाय जा कुछ हदाय तो है नहीं ये ही मज़ार फ़ुज़रीरा उम्मते मोहम्मदीर चराम दुश्मन सद्दो बेशी सद्दो बेशी तारा मुस्से अनिच्छा शब्दे ठीक ही ना तादर के दौरमी अनुभूति ते आगाह था ना कारण है तादर के मामला दिया तादर के अरेस्ट करा दर का आ तारा साईदीशा भी विरुद्ध मामला दे रसूल अल्लाह रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मज़ारे शकोल तुमरा सुननी रहो तेरे डमानो हरामाइन शरीफ़ेन शिरोक बेदात मुक्तो अल्लाह रसूल बोलचें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मत हो जन्दा हमारे दूज जगह दर्जल दुखते भर बिना हमारे दूज जगह ते शिरोक बेदात मुक्तो इटा ए हदीस � अल्लाह रसूल ने मज़ार राहुल दिगे फिर रखा हराम हराम ओ दोही लल्ला इतने से लल काबा ये हज मम्मू तुम काबा दिगे फिरो ज़ाद और का शिकने चाव कोता ठीक ही ना तो तुम्हाँ के शिकने शिकेलो की तमाम पृथ्वी शकोल मानुषेर एवादोत शकोल अवलिये करा मेर एवादोत जो दिया एक पल रखे अल्लाह रसूल सल्लल्ल एबादत एक ता फौशों में मर्ज़ादत आम अंपरिती भी शकल मानुष हो बे ना शे मानुष गुला जानना तुल बाकी तो शुरू हुई से तादर कबर उसू नहीं तो शेटा तो अल्लाह रसूले रोज़ा था रे साथे शेटा तो शरुब बदात मुक्त तुम्ही शेटा ना फॉलो करी बा तुम्ही कौन दिखे जाच्चो तुम्ही लाल चालू टांगा � अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिक्षे से नहीं हिम हो हिम हो जिक्र साहबी रे कुर्से हिम हो हिम हो जिक्र कुर्से अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तिजुत्ते विशाख मंत्रणालय मिनिस्ट्री सालेशन तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुगे अल्लाह रसूल ने साहबी रा ए पांच सौ सूर्य नज़र साबित हो ही देश हो ऐसे नहीं ऐसे तादर के कब दिसे नहीं दिसे तादर के कब दिते साई तादर राष्ट्रीय सम्मान ना दी कनो ए बाबे डोल तबला फीड आई अस्सुरे तरबारी रहने दी हम हे टेस्ट हा सेतोना बहुत बिक्री कर सो आर सेतोना के हम उतरा के बिक्री करते पार बे ना जगी उठे सजनोगान � भाई दूर कर दिए, भाई साहेब करे अकोन शादी न तार शपनो, आमदेर अकोन धार प्राप्ति इंशाल्लाह, ठीक ही ना? अल्लाह इशुजु का आमदेर की दिए चे, अम्रे इशुजु का सलाह का बो, अबार इशुजु बंद होए गए ले, अम्रे चुप होए जाबो, अल्लाह फ़ायस अल्लाह शॉप, अकोन कथा बोलो, मस्जिद थे के मीनार थे के कथा � घटना था कि उमार ईमान नहीं अच्छी नहीं मिनी करते से कोराती जी की शुरू करी दी से कोराती अन्य कोरात अब आरक्टा देख से अथिंग जी की ले 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 ठास अब आरक्टा देख से शेलू मिशन स्टार्ट जी की लाई लहा इल्ला लाई इल्ला लाई इल्ला उम इधर की दौरमो के हसीर पत्र आर को तो बनाइया ये कास्ट � घोटो ना था कि तुम ही जेकन तो ही मासात थे कि पुष्टि ना निच्चो उन मासला ते तुम ही बोल बेड़ा खावा जायेस तुम ही अगर साक्री को रोड़ा तो जायेस नहीं मासाले शते मस्जिद मानुष रह करे नमाज पढ़े आरसे नमाज पढ़ा जो नावली एक रामेर कबर जियारत कर बे ऐसा तो कुनो निश्चित ना अल्लाह रसूल बोलते दुआ करी, उन आज जनों दुआ करी, हमारे जनों जा जा सावध दौड़ कर, कार कैसे साय? मालिक के, अल्लाह कैसे साय? हमारे मालिक के, अल्लाह, हाथ खुली देखा हो, लिल्लाह है तकबीर, अल्लाह वक़्बा, देख सकते हैं फरी, देख बिल आश्चर्य कस्टमर वाज़े, माशाल्लाह, माशाल्लाह, अभी मन करी तले वाज़ सुनी ना फाटी आसे � 
আজকে রাত পয়বার আগে 30 লাখ রুপিয়া জায়গা এক কোটি মানুষ আমাদের লেকচারটা শুনবে ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমার ইউটিউবার ভাইদেরকে বাদ খাওয়াইবেন জি আল্লাহর জন্য তাদেরকে কিছু তেল তেল তেলের পয়সা দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ ওরা আমাদের কোরআনের কর্মী ইনশাআল্লাহ থামলাইন সুন্দর করে দিবে আল্লাহর জন্য ওয়াজের বিষয়টা দিবে আজকে শিরক বিদআত নিয়ে ভালো বিষয় দিলে তো পাবলিক হবে না তাই আল্লাহ তাআলা এ আলগা সালগা একটা দিয়ে দেয় আজকে তাহিরি ভাইকে নিয়ে কি বলছে দেখেন এ দেখেন শাহজালালকে নিয়ে কি বলছে এই দেখেন মুক্তি যুদ্ধ এই এই দেখেন কই ইডার লগে ইডারে আঙ্গুলের জন্তে দিয়ে দেয় তোরা শ্বাস না দেয় আল্লাহ তো করে কৌশল করে তারা ওয়াজটা খাওয়ায় আর কি ঠিক আছে নি তাইলে সমগ্র বাংলাদেশের ইউটিউবার ভাই যারা মাহফিলে যাবে তাদেরকে খানা খাওয়াবেন डरे এরে নুরউদ্দিন কই নুরদে যাই না হাফেজ নুরউদ্দিন এরা সালাম কইছে এরা ভালো লাগে এটা হাফেজ কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে খিদমত কবুল করো আমিন আমিন আপনারা এগুলারে मोहब्बत করবে আমি আফসারি কি আমেরিকা ওয়াজ পৌঁছাইতে পারবো না পারবো না ইউটিউবার ভাইদের বার কতে আমার কথাটা 1 ঘন্টার ভিতরে সেখানে চলে যাবে আল্লাহু কত বড় খিদমত আগে এক একটা টাইম ক্যামেরা 15 20 হাজার টাকা দিয়ে আনা লাগতো আর এখন তারা ফ্রি আছে ঠিক তাদেরকে অবমূল্যায়ন করিও না আল্লাহ আমার ইউটিউবের ভাইদের খিদমত কবুল করো আমিন আল্লাহ তাদের খিদমত কবুল করো আমিন আল্লাহ তাদের খিদমত কবুল করো আমিন তাদেরকে কোরআনের সৈনিক হিসাবে হাসর মাঠে তুমি উঠাইও আল্লাহ আমিন এটা করো না আমি তাদেরকে ভালোবাসি তারা নামাজ পড়বে ইনশাআল্লাহ পড়ে পড়ে আর তাগো চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করিস তাগরে হাদিয়া তো বাড়াটি তো দছা তোরা এটা করো আচ্ছা আমি সুন্নত শুরু করে দিছি আয়তা করে বাদ খাবানের লাইন করে দিছি কইছে ডাইল বাদ খাক প্রিয় বন্ধুরা তাইলে শিরক বেদাত করা যাবে না যাবো নি না এই জিনিসটা খেয়াল রাখবে ঈমান ভঙ্গের কারণ ওই জসিমউদ্দিন রহমানি ভাই থেকে কথাটা এতটুকু চলে গেল হ্যাঁ এই জীবনে শুনছেন জসিমউদ্দিন রহমানি ভাইয়ের কথা আমি বলতে বলি না কেন বলি না ধরে বলি না উনি কয় আমি একটা ভিডিও দেখি ওনার কান্দি দিছি কো আমি জীবনে হেজবত তাওহিদ আমি শুনিও নাই নাম এডি কিতা কিতা আবিষ্কার করে দিন ডুগালা নাম মুফতি হাম্মাম আহা রে কেলা গাছ বগুলি ও ইডা জানা না ওনারে দি দিছে 76 কেজি বোমা কিত কিতা কিতা উনি বলে বা আমা না লাগে রবের দরবারে তোমাকে একদিন এই সমস্ত খুনের জবাব দিতে হবে হবে কি না হবে তুমি রেডি থাকো তোমার সখে মুখে তোমাকে খুনির মতো দেখা যায় ঠিক ঠিক না তোমার বংশ থেকে কোনোদিন কোনো ভালো মানুষ আসে নাই তুমি আবার গৃহযুদ্ধ লাগাইবার জন্য ফায়দা করতেছো কথা ঠিক না আল্লাহর যদি রহমত থাকে আমরা দল মত নির্বিশেষে সকল দল মিলে মিশে চলব গৃহযুদ্ধে বাংলার জমিনে আমরা আলেমরা থাকতে করতে হতে দেব না দেব না আমরা সব আলেম এক আমরা আলেম আর পাবলিক আওয়াম মিলে আমরা এক নবীর উম্মত এক আল্লাহর বান্দা এক কেবলার আমরা অনুসারী ইনশাআল্লাহ ঠিক কি না তুমি যত রকমের সুরুত দরিয়া মেডিসিন মারো মেডিসিন কাজ হবে না ইনশাআল্লাহ ঐক্যবদ্ধ থাকুন ইনশাআল্লাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আল্লাহর কাছে দোয়া করুন ডক্টর ইউনুসের মত মানুষ পাবেন প্রেসিডেন্ট পাবেন এরকম মানুষ আর পাবেন না আল্লাহর কোরআন কে রেখে আল্লাহ দেখতেছে আমার কলবের খবর আমি তাকে দেখিও নাই কোনোদিন কথা হয় নাই কেন তাকে সাপোর্ট করতেছি এরকম নিঃস্বার্থ মানুষ আর পাবেন না ওনাকে লেখে আমারে কমেন্টসে ককিরে সুদের ওয়াজ করস না কা মানে হাতে মধু খায় তে বিদেশ তো টি আডা হাদাস দে ব্যাংকে হিডা কোন হাদা সুদে সুদে সেখানে সুদে মিশি যায় আফসারি দেখ কারে হরাজি জুব্বা লাগাইছে এটাও সুদ বিক্রি করতে ব্যবস্থা এত সে কলম দিলে আফসারি হেত ওইটা গ্রামীণ ব্যাংকের ইনি মালিক না সকল কিস্তি দাতা সকল গ্রাহক এটার মালিক উনি এটার উদ্ভাবক আবিষ্কারক কথা ঠিক কিনা এই বড় মানুষটাকে কত কষ্ট দিছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওই যে লক্ষীপুরের সোনার ছেলে বলছে এক ইউসুফের কাছে আল্লাহ ক্ষমতা দিব হ্যাঁ যেই স্বপ্ন ব্যাখ্যা করার কারণে উনি জেলে গেছে কথা ঠিক কিনা এই ইউসুফকে কেউ জানতো না চিনতো না আল্লাহর পক্ষ থেকে ইউনুস তিনি জানেও না তিনি তারপরে আসে অলিম্পিক গেমসে সেখানে মিটিং এ সেখান থেকে ফলাইনে ওনারে কবর দিয়েছে বস আসেন 
ওনার ক্ষমতা দিয়ে দিছে এই বাংলাদেশের এই কোটি কোটি মানুষের ইমাম আপনি তুমি তার ইমাম না মানো তোমার শরম লাগতে পারে আল্লাহ ডক্টর ইউনুস আমার ইমাম আমার রাষ্ট্রীয় ইমাম আমার কোনো অসুবিধা নেই আল্লাহ তুমি তার সাথে আমাকে হাসন নসর করো আল্লাহ কতগুলো ভালো কাজ করতেছে আজকে এক পুলিশের এসি মেজরের বলতেছে তুই কত টাকার ওসি বেড়া এ তুই কত টাকার কত বড় মেজর তোরে আসে আই লই যেখানে একজন মেজরের এই অবমূল্যায়ন করতে পারে সেখানে আমরা পাবলিক কত বড় ফরাদিন ছিলাম শুধু যারা বিপদে পড়ছে শুধু তারা ছাড়া এই দুঃখ কেউ বুঝা সম্ভব না ঠিক কি না আজকে তিন বছর আমার বাড়ির ফাইলটা পর্যন্ত সাইন করতেছে না সব কিছু আমি বুয়েট থেকে পাস করাইলাম কত শাস্তি আমারে দিতেছে টাকাও আমার থেকে খাইলো সাদা সাদা বাজারা আমাদের মতো বিশ্ববিখ্যাত লোকের এত হয়রানি আজকে আসতে গাড়িতে আমি কিনতেছি মিটিং হইলো আটচল্লিশটা বাড়ি ফাঁস হইলো আমার আমি আফসারি বাড়ি ফাঁস হইলো না অফিস দুর্নীতিতে জর্জরিত হয়ে গেছে জনগণ কত কষ্টে আছে তারা ডরে আর কথাও তো বলতেছে না ধৈর্যের বাদ বেঁকে গেছে মরণের আগ পর্যন্ত আর থামবো না জেলে যাই পাশিতে যাই আর থামবো না তেতাল্লিশ বছরে নির্যাতন করে জর্জরিত করে ফেলছ আমাদের সামনে মন ছোটি কথা বলো ঘটনা কি তোমার ভয় লাগে না পাঁচ বিষয় মাস্টার ডিগ্রি ফাঁস করি না স্পিকার কথা বলতেছে তুমি কি ফাঁস আমার সামনে দিয়ে তিরিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট কথা বলো কোরআনের মাহফিলকে নিয়ে তোমরা ধর্ম ব্যবসা করো কোরআনের মাহফিলে তুমি কথা বলার অধিকার নাই তুমি টাকা না দিলেও এই মাহফিল হবে ষোলোটা সেক্টর থেকে এ কোরআনের অনুমতি আনতে হইতো ঘটনা কি এখন কোন অনুমতি লাগে তোমাদের অনুমতি লাগে তোমাদের পাসপোর্ট বাতিল কেমন পর্যন্ত তোমরা বাতিল হয়েছ কত জ্বালাইছ কলিজা সিদ্ধ করে ফেলছ মুখ খুলি নাই কখনো আমার বাড়িটাতে এখনো সাইন দিচ্ছে না আমি সংবাদ সম্মেলন করব আমি সংবাদ সম্মেলন করব সব কিছু ওকে শুধু সাইনের বাকি কেন করা হচ্ছে না অফিসে কয় সময় নাই তাইলে পাবলিকের তো পাত্তাও দেয় না পাবলিকের তো লাতি মারে বাংলাদেশে কেন জন্ম নিলাম শুধু পাসপোর্ট আর আইডি এটা এটা ঠিক করতে করতে বছর শেষ এক একটা পাসপোর্টে বিশ তিরিশ হাজার টাকা খাইয়ে লাগে বিদেশে যেখানে যারা কষ্ট আছে বিশাল ওই মালয়েশিয়া এক লক্ষ মানুষের বিষা বাতিল হয়ে গেছে যথাসময় দূতাবাস বিষয়টা দেয় নাই ইন্দোনেশিয়া আর একটারে দিছে আনারকলি নাইজেরিয়ান লই হাঁড়া লই আঁড়ে ঠিক না রক্ত আমাদের শেষ করে দিস তোমরা অথচ প্রবাসীদের পাসপোর্ট জিনিসগুলো যত সময়ের আগে তোমরা দিয়ে দেওয়া দরকার ছিল আইডি কার্ড ঠিক করতে করতে মানুষের শেষ করে গেলাম কোন দেশে হইলাম বিদেশে মাত্র পাঁচ মিনিটের ড্রাইভিং লাইসেন্সটা দিয়ে দেয় কয়েক লক্ষ মানুষ আটকানো কোন সেক্টর ধরে কথা বলবো যে সেক্টর ধরে বলি তারা মন কষ্ট নিব আর মন কষ্ট আর সুবিধা নাও আর ন আর থামবো না বলতেই থাকবো প্রাণ আর আসি আর কবছর এই পৃথিবীতে ঠিক না জেগে উঠো যেখানে ঘুষ চাইবো তার হাত ভেঙে ফেলবা তার হাত ভেঙে ফেলবা আইডি কার্ড ঠিক করতে তিন সেকেন্ড সময় লাগে দুই তিনটা বছর পর্যন্ত ঘুরা দালেরা পাসওয়ার্ড আছে গভর্নমেন্ট দিয়ে দিছে নির্বাচন কমিশনার পক্ষ থেকে এটা পরে নাম ঠিক করে খালি নাম ঠিক করে এর জায়গা তুই উঠলো কা ফাজিল বেদব তোরা রাষ্ট্রদ্রোহী মানবতাকে আর কত ঠকাইবি জায়গা জায়গা সাদাবাজ বসে রেখছ মাজারও সাদাবাজ বসে রেখছ আমাদের মতো আল্লাহ ওয়ালারা মাজার আমরা যে আরত করতে পারি না তোমার নামাজ নাই কলমা নাই তোমরা যে আরত করো লেখালেখি করো এক মিনিটের ভিতরে পাসপোর্ট যাতে অনলাইনে চলে আসে ভেরিফিকেশন কি হাতে অনলাইনে তো দেয়াই যায় হাতে ইয়ানে নলডগির মানুষ থানাতে ঘুরায় বিভিন্ন জায়গাতে ঘুরায় ঘটনা কি ঘটনা কি কথা বলো ঠিক কি না তোমাদের দাঁড়ির মর্ম আমরা বুঝে ফেলেছি কমলনগর আমার এক দোস্ত বলল নাম বলতে আর নয় আফসারি কিসের ওয়াজ করস কই দাঁড়িয়ে এক অফিসার আমার একটা টাকা দেবেন নেই ছয় হাজার কাজ হয়ে যাবে জামাত খাড়াই গেছে জোরে নাই জমার ধরন লাগব তোমার তাকের কোরআন শরীফের মর্ম আমরা বুঝে ফেলেছি তাকের ফাঁসে যে ওয়াইন ছিল জার্মানের মদ মদের মর্ম আমরা বুঝে ফেলেছি কথা ঠিক কিনা তুমি সদ্য বেশি শয়তান 
আমাদের সাথে অনেক প্রতারণা করেছো এইভাবে প্রতারক প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে আছে তাদেরকে বুঝাতে হবে দাওয়াত দিতে হবে হেদায়তের পথে আনতে হবে কথা দিক কিনা সাধারণ মানুষগুলো কত কষ্টে আছে তাদের বুক ফেটে যায় তারা বলে না বলবে কোথা আমাদের মতো লোকের এত হয়রানি শিখের রই আমি অবাক হয়ে যাই আমি অবাক হয়ে যাই এই পৃথিবীতে শুধু আমার বাড়ি নাই তাহলে আমরা ফিলিস্তিনের মতো হইতে থাকা দরকার ছিল আমার ষাট লক্ষ টাকার রেফারেন্স বুক শেষ লিখেছি আজকে এই বাসা কালকে এই বাসা উনত্রিশ তারিখে বাসা মালটাই এর অগ্রিম দিয়ে দিছি সন্ধ্যা ট্রাকে মালটা ঢুকার কারণ আমরা বাসা দিতাম মতো পৃথিবীতে আছে এসব মুসলমান শুধু আমি জাজাবরের মতো আছি আমাদের এই বদ্দোয়া কবুল হয়ে গেছে তাদেরকে আল্লাহ জাজাবরের মতো রাখবে আমার পৌরসভার মেয়রের বাড়ির কাছে যাই কিছু আল্লাহ আল্লাহ তার বাড়িতে তোমার আগুন লাগাই দাও হজ থেকে আসি এক সপ্তাহ পরে আল্লাহর গজব পড়ে গেছে তার বাড়ি আগুনে লাগা দিছে আল্লাহ কত কষ্টে কথাগুলো বলতেছি এইভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ কষ্ট জর্জরিত শিরক বেদাত নিয়ে বলছিলাম এই ইমাম এই আমাদের সাহেব রহমানি সাহেব এই কথাগুলো তিনি বলতেন আমরা ভিডিওতে দেখতাম আর ওনারে কত দলের কত কিছু বানাই ভারতের বছর জেলে কি অন্যায়টা করছে এই লোকটার কি আছে তা আমরা কথা কিভাবে বলবো আপনাকে ইমান কিভাবে শিখাবো আমরা তো কথা বলতে পারছি না আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করলেন আমরা বলতে পারতাম কথা ঠিক কিনা এক নম্বর হচ্ছে ইমানবঙ্গের কারণ কুফর ব্যাখ্যা লাগবে আধা ঘন্টা সময় নেই শিরক নিফাক নিফাক মানে মুনাফেকি মুখে মুখে ইমান ভিতরে ভিতরে হ্যাঁ ধর্ম নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ ফুজিবাদের সাথে চুক্তি এটা কি নিফাক মুখে মুখে ইমান আনছেন সংসদে আইন পাশ করতেছেন আল্লাহ এবং রাসুল সাল্লা সাল্লামের বিরুদ্ধে আল্লাহ বলছেন যে বালে কই গেলে ছেলে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দাও আপনি আল্লাহর বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে দেখাচ্ছে হ্যাঁ আল্লাহ আল্লাহ গিরি দেহাও বাইশ বাইশ পোলার বয়স বাইশ লেখব মাইয়া আঠারো সব ইহুদিদের আইন আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলতেছ আল্লাহ বলছে সেনা হারাম তুমি ফতিতালয়ের লাইসেন্স দিয়ে দিস কথা দিক কিনা এটাকে বলা হয় নেফা কি আর নেফা কবি লিমান বিস্তারিত আরো একদিন বলবো তারপরে আল্লাহ বান্দার মাঝে মাধ্যম সাব্যস্ত করা উসিলা ইমান বঙ্গ হয়ে যাবে পাঁচ কাফির ও মসজিদদের পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা কাফের মসজিদেরা সারা হাতান ইমান হারা শেষ কথা কেমন এটা আমনে একিন রাখতে হবে ছয় রাসুল সাল্লামের আদর্শ ব্যথিত অন্য কোন ব্যক্তির আদর্শকে শ্রেষ্ঠ মনে করা সাত ইসলামের কোন বিধানকে অপছন্দ করা আট ইসলামের কোন বিধানকে উপহাস করা ঠাট্টা করা কে রে কোন দিন তো দাঁড়িয়ে দিছো রে নামাজ কবে তো দেখছো আপনি ক্রিটিসাইজ করছে তাকে বলবেন দে বাবা নামাজ তো তোর সস কিরে দোস্ত নামাজ তো পড়তেছ তা আলহামদুলিল্লাহ আমি তো পাঠতেছি না আমিও পড়বো আমি ক্রিটিসাইজ করতেছি এই ক্রিটিসাইজ করলে ইসলামের কোনো বিধানকে আপনি ইমান হারা হয়ে যাবে আপনি ইসলামের বিধানের আল্লাহ বলছে বালে বেলে বিয়া দাও আপনি আল্লাহরে ক্রিটিসাইজ করতেছে না আল্লাহ মেয়েটা একটু মেচুয়ার্ড হোক না ছেলেটা না একটু স্টাবলিশ হোক না আল্লাহ কয় খানার দায়িত্ব নিশি হয় রিজিকের দায়িত্ব হয় তার হায়ক মত শিক্ষা চিকিৎসা অন্য বস্ত্র বাসস্থান যেখানে সাত কোটি ছিলাম ঘাসের কোটা খাইছে আর এখন একচল্লিশ কোটি মানুষ বাংলাদেশে খাই কুলাই না আল্লাহ কয় সব ঘটনা আমি ঘটাইয়ের আর তুই দায়িত্ব না স্কট মিসুয়ের তোর ইমান বরবাদ বন্ধা তোর ইমান বাতিল করে দিলাম আমি নাউজবিল্লা ক এর ফলে নয় মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফের মসজিদদের সাহায্য করা ইয়ান্দি ফিলিস্তিনের পক্ষে বিবৃতি দেয় আ নিজের বঞ্জি ইসরায়েলের পক্ষে ভোট দেয় ঠিক কি না হ্যাঁ না তালা তালা ঠিক আছে আমরা বলতে পারি না আমাদের জিহবার তালা ছিল আমরা তো সব দেখছি কিভাবে কিভাবে জাতিসংঘের হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে গেছে এগুলো আমরা সব বুঝি দুই লাইন ইংরেজি জানে না কথা ঠিক না টাকা তো জনগণের টাকার বন্ধা দাস ডালি দাও না ফালে রে পেঁয়াদি বোর্ডকে নিয়ে লাও আমাদেরকে যে খুন করছে বাষট্টি সাল পর্যন্ত আমরা কিস্তি দিতে হবে 
যে শিশুটা আজকে জন্মগ্রহণ করছে সে কি বাংলাদেশে বাদ খেয়েছে সে কেন কিস্তি দিবে সে কেন কিস্তি দিবে আজকে নিউজে দেখলাম কুমিল্লা বিমানবন্দর এখনো সচল কার ইঙ্গিতে বিমান উঠানামা করে না আমার এখানের মানুষগুলো ঢাকা থেকে আসতে বারো চোদ্দ ঘন্টা জেমে লাগে আমি ফেসবুকে দিয়ে দিছি এই দক্ষিণবঙ্গ সহ বলা সহ যাতে মানুষগুলো উপকৃত হয় আপনারা লেখালেখি করেন কুমিল্লা বিমানবন্দর হোক প্রয়োজনের দরকার ফরে নোয়াখালী ওই অসুবিধা কি এখন তো রাডারটা চালু আছে এটা আমরা জানতাম না সব কিছু চালু আছে অল্প কয়েকজন লোক নিয়োগ দিলে কুমিল্লা বিমানবন্দরটা এ হয়ে যায় চালু অলরেডি আছে এখান থেকে প্রায় আমাদের তিরিশ লক্ষ টাকা করে আমাদের মাসে আয় হতেছে ওই রাডার সিগনালের কারণে কয়েকটা বিমানকে সিগনাল দিচ্ছে ইয়ার বাসকে আল্লাহ একবার আমাদেরকে কেন সঠিক ইতিহাস থেকে আমাদেরকে অন্ধকার রাখা হলো কথা ঠিক কিনা সময় এসেছে সত্য কথা বলার আল্লাহ তৌফিক দিয়ে দিছে আমাদেরকে সত্য অনুসন্ধান করুন সিলেবাসকে শেষ করে দিছে শেষ ঠিক কি না সিলেবাস এখন আমরা আমাদের মতো করে সাজাবো যদি আল্লাহ তৌফিক দেয় আমিন বলেন তারপরে দশ কোন ব্যক্তি ব্যক্তির জন্য শরীয়তের কোন বিধান রহিত আছে বলে বিশ্বাস করা আল্লাহ রাসুল সাল্লাম শরীয়তের বিধান থেকে উঠেছিলেন উম্মতের জন্য যে শরীয়ত আল্লাহ রসুল সাল্লামের জন্য তা হুজুর কিন্তু বাহানি সারে আলাই সাল্লাম কিন্তু হুজুরের মেনুয়াল গুলো পেনছে দুই মিনিট পরে দেখা যাচ্ছে ফাঁসি হবে আপনি তার গলায় ফাঁড়া দিয়ে গুন্ডা দিয়ে তারা জবাই করলেন একদিন যদি এই দুনিয়াতে বিচার না হয় হাসর মাঠে দেখা যাবে আপনার শাড়িতে কার রক্ত লেগেছিল মেজর বজলুল হুদা কথা দিকে না বিতর নাম আছে মেজর বজলুল হুদার জন্য আমি নাম ধরে দোয়া করি সাতজনের ফাঁসি হলো ওর 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 ফাঁসি কেন হলো না ওরে কেন এ করা হলো তারপরে সেখানে গ্রামবাসী দেখে যে তার গলা বেন্ডিস গলা আলাদা কেন এটা করলেন লোকটা তো দুই মিনিট পরে ফাঁসি হবেই কত সেতনা বিক্রি করছেন আমাদেরকে কত সেতনা বিক্রি করছে কোন ব্যক্তির জন্য শরীয়ত শরীয়তের হুকুম রহিত উনি বাবা উনি আলমে মার হাত জানে উনি আল্লাহ রলি তার জন্য নামাজ লাগে না মনে মনে নামাজ হ্যাঁ মেডিসিন খাইলে অন্তর থেকে মুনাফেকি দূর হয় এটা একদিন বলে দিব বালাক আল্লাহ তুমি আমার কথা কবুল করি ও যা বললাম থানার বড় সোপ আর যেগুন এগুলো তো আরো বড় সোপ এগুন ব্যাংক তো টিয়া সিস্টেম করে মারি দেয় পাচার করে আর হেগুনে তো যেগুন বড় সোর হেগুনে ক্রিপ্টো কারেন্সি দিয়ে ফয়েন্ট দিই মোটে ডলার লই যায় আর হেগুনে তো বড় সোর যারা সুফার নোট বানায় সুফার ডলার বানায় আল্লাহ মায়ের তারা আর কি কাফির গাড়া ডলার বানায় এক নম্বরে কয়টা ডলার বানাইছে কেউ জানে না তামাম পৃথিবীর সারা সোর হেগুন এপ্লিজ যা সোরায় তো বেকুব নো আপনার হাতের বেকুব মনে করিয়ে না এপ্লিজ জানে ইমানের এটিএম কার্ড দিয়ে আপনি জান্নাতে চলে যাবেন এই জন্য হাতে আপনার ইমান লই যাবেন না চাই তা আল্লাহর সামনে বার্কেটিং করে আল্লাহ আমি তাদের প্রত্যেককে ধ্বংস করিয়া পদ্রস্ত করিয়া জাহান নামে নিয়ে ছাড়িম আল্লাহ কয় আমার নেককার বন্ধার করলো তুই হাত্তিনু ফাইজলা মিলা ইন্না কামিনাল তুই বাগিন্নাদের অন্তর্ভুক্ত আছেন লাইফ সাপোর্টে আছেন এই সময় আপনি রেজাল্ট সিট দেখবেন সুম্মালা তারা উন্নাহা আইন আলী প্রত্যেকে তার রেজাল্ট সিট দেখাইব মুমর্ষ ব্যক্তি ছয়টা স্টেশনের রূপ রেক করি ওই যা বালাকাতিল হুলকুব হেই নাই জিনতাম জরুর হুলকুবের রু আইব না আলাজিব আমরা সে শোক একদিকে স্থির সিটতে 
তার জান্নাত দেখা যায় জাহান নামে হইলে জাহান নাম দেখব এই ফাঁকে এই ইবলি চাইব আপনার মা শুরুতে বাবা শুরুতে আই কইব এই জানে আপনার আর এক সেকেন্ড বাকি আছে এই সময়তে আপনার কাফের বানাইতে ফেললে সারা জীবনের হজ এবাদত বন্দিগি বরবাদ আপনি জাহান নামে চলে যাবে এই শেষ সময় আপনার ইমান লইয়ে যেতে চাইব তো এর পরে মা বাবা শুরুতে আই কবির বা আজই তুই সাক্রাতুল মহতে আসাদ কেন যে হুন্ডা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছেন এই কোনো গানে আপনারা ডলিয়ে লেছি এই রুটা শুধু ইয়ে দিয়ে আইয়ে এই শুধু কষ্ট কারে গয় কেমনি ইমানটা দেখবেন তো আপনার মাছ শুরুতে বাবা শুরুতে দাদা শুরুতে ইবলিশে আইব কো আব্বা ইসলাম বুয়া বুয়া ও মা কীতা কর ও হ ইসলাম বুয়া বেটা আই কবর তুই আইসি দে আর দশ বছর আগে মরছি দে আইতো তোর আব্বা কো হ্যাঁ চিনছি তো কোথায় বুয়া এই ফাঁকে আজরাল আল্লাহ সাল্লাম আমরা রুডা লই যাইব ও না যে আতে গারকা ও না সেতে নাস্তা এ এমনি রুডা টান দিই বাইর করে গেলেব তখন এই ব্যক্তি শেষবারের মতো বলবে রব্বির জীবন লাল আল্লাহ আমার একটু ফেরত দেন না আমি ভালো কাজ করবো এই বানাইব আল্লাহ আর সুযোগ নেই তো এই সময় ইমানটা লই যেতে যেতে আবার ইবলি ইচ্ছা কইব যখন ইবলিস বলে কুহুরি করো বান্দা কুহুরি করে পালাম্মা কাফারা কলা ইন্নি বাড়িও মিনকা আমি ইবলিস ইবলিসে আবার কো আমি তোর থেকে দায়িত্ব মুক্ত আমি তোরে কাফেরি বাক্য গ্রহণ করতে কইলে কষি আর কি কিন্তু আল্লাহ তো সত্য তুই কাফের হলি কেন কিন্তু আমরা সাকা আমসা এই মুহূর্তে আমরা তো মারা গেছে তাহলে এই সময় কিভাবে আপনি ইমানটা সেভ করবেন মজার একটা কথা বলতেছি আপনারা তো শুনতে কষ্ট হর ইউটিউবে যারা শুনবে তারা মজা পাবে মজার কথা টেলিভিশনে চলে যাচ্ছে আপনি নিতে পারতেছেন না তো এখন আপনি আল্লাহকে ফোন দিতে হইব আল্লাহ আমি এই কঠিন মুহূর্তে কেমনি ইমানটা রাখব আজরাইলের মায়ের লগে হেসাব ফেঁকানা করে দিতেছে এই মুমর্ষ লোক রোগী দেখবেন যে দোয়াইতে যারা দোয়ায় তারা বোঝে হেসাব ফেঁকানা করে দিছে এই সময় কিভাবে ইমান রাখবেন আপনি আল্লাহকে ফোন করবেন আল্লাহ তুমি মায়া করে দয়া করে আমার শেষ মুহূর্তে ইমানটা দিও আল্লাহ নবী বলে মান কল্লাহ এই পর্যন্ত আপনি কোনদিন আল্লাহ বলছেন আল্লাহ আপনি আমাকে শেষ সময় ইমানটা রাখার তৌফিক দিয়ে আপনি শেয়ারের মধ্যে নালার বাড়ি খাইও তো বেহুস হয়ে যান পাগল হয়ে যান মেজাজ কথা শেষ মুহূর্তে মাইরের লোকে যদি হাতে ইমান হারা হয়ে যায় সব শেষ সব কি শেষ আর আপনার কোনো নামাজ নাই রোজা নাই হজ নাই জাকাত নাই কিচ্ছু নাই ইমান যদি থাকে আপনি জান্নাতি 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 ওই দেখেন একটা হাদিস কইতে আসি আপনার এত আওয়াজ শুনতেন নইরা আমি জানি আল্লাহ একবার জেহাদের ময়দানে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ চলতে আছে কবা কবি এক লোক হেলমেট লাগাই আইসি লোহার জামা ভরি হেলমেট লাগাই আই কইয়া মোহাম্মদ ও নবী আসলিম আসলিম আ উকা তেল উসলিম আ উকা তেল আমি কি মুসলমান ও মুনাকি যুদ্ধ করতাম এখন আমি তো কাফের কোন কাজটা আগে করতাম রাসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলেন আসলিম সুম্মা কাতিল আগে তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো ইমান আনো তারপর যুদ্ধ করো আসলাম আর রাজুল লোকটা ইমান আনলো ফাতালা ওয়া কুতিলা লোকটা এর পরে ইমান আনিয়া জেহাদ শুরু করলো অনেক কাফের মারলো নিজেও মারা গেল এর পরে রাসুল সাল্লাম বললেন ও দুনিয়ার মানুষ ও সাহাবিরারি ক্যান্টনমেন্টে তোমরা যারা আসো জেহাদের ময়দানে তোমরা দেখো আমিলা কালিলান ও উজিরা কাশিরান এই লোকটা আমল করছে কম আর পুরস্কার পাইয়া গেছে বেশি সহিয়াল বুখারির 
शुद्ध इमान कारण जानना कथा बोलें इमान कारण चंद्रगुंज आल्ला रसुल्लम सबुर भाई मस्जिद दरण बो रही সবুর ভাই তো কবর চলে গেছে আল্লাহ আমার সবুর ভাইয়ের কবরকে নুরে মোনাবর করে দাও এ দেখেন হাদিসটা নাবি হুরাইরা তারা দিল্লা তালা আনু আবু হুরাইরা দিল্লা তালা আনু হাদিসের বর্ণনাকারী তিনি বলেন আতা জিব্রাইল নাবি আহ সাল্লাহ সাল্লাম জিবিল আমি নবীদের কাছে আইসে একদিন হুজুর বই রেসে আর কি চন্দ্রগুঞ্জ সবুর ভাই মসজিদের ইয়াদে আসিয়া জিবিল আমিন কাজি খাদিজা তো আতাত কা ও নবী ওই দেখেন চন্দ্রগঞ্জ পূর্ব বাজার থেকে খাদি যাইতে আছে ওই ওই সাপ আমরা কাছে নাইব এর ঘরে ফাই যাই আতাতকা ফকরা আলাইয়ামের রব বিয়া আমরা তারই তার রবের পক্ষ থেকে বলি আল্লাহ তারে সালাম দিছি ওয়াসালাম মিনিয়ার আমার পক্ষ থেকে তারে সালাম দিয়ে এক মহিলা বিশ্বে যারে জিব্বে লামিন এবং আল্লাহ আল্লাহ শাহ সালাম দিছে प्लाटर शुभ संबाद दिए এই হাদিসটা বর্ণনা করেছে ইমাম বুখারি তিন হাজার আটশো বিশ নম্বর হাদিস নম্বর সহ সে বইটি আছে মোবাইলে বুগি জুগি ওয়াজ নাই এখন দুনিয়াতে তো দেখেন খাদিজা রাজি আল্লাহ তালা আনহাকে সালাম দিছে কে আরো জোরে জান্নাতে শুভ সংবাদ দিছে কে অথচ দেখেন খাদিজা রাজি আল্লাহ তালা আনহা এই সময় এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ে না মরার আগে কোনোদিনও পড়ে না কোনোদিন সে হজ করে নাই একটা টাকা জাকাত দেয় নাই আমাদের কুশাখালী মসজিদের লাই দুইটা টাকা দিতে পারল না রোজা রাখে নাই ইসলামের সাইটটা ফিলারের সাইটটা কোনোটাই তার ভিতরে নাই শুধু ইমানটা তার আছে এ শুধু ইমানের কারণে সে জান্নাতি বলতে পারেন আফসারি হুজুর উনি কেন নামাজ পড়ল না ওনার আন্তকালের পর মেয়েরা সজনীতে নামাজ ফরজ হয়েছে নামাজ পড়ব কেমনে আল্লাহ রসুলের হিজরতের পর ওনার আন্তকালের তিন বছর পর জাকাত ফরজ হয়েছে রোজা ফরজ হয়েছে দ্বিতীয় হিজড়িতে আর অষ্টম হিজড়িতে তিনি হজ ফরজ হয়েছে ওনার আনতে গেলে প্রায় এগারো বছর পর কয় বছর অথচ ওনার বাড়ি বাইতুল্লা শরীফে বাপের বাড়ি জামাইয়ের বাড়ি দেবরের বাড়ি বাসুরের বাড়ি সৈদ্য গোষ্ঠীর বাড়ি আম্মা খাদিজাতুল কবরা রাজি আল্লাহ তালা আনার বাড়ি এই এই জান্নাতুল মোয়াল্লাতে তিনি হজ করেন নাই প্রিয় বন্ধুরা এখন মজার জিনিস আপনাদেরকে থ্রো করে গেলাম তাহলে জান্নাতে যাওয়ার জন্য শর্ত হইল ইমান ইমান ঠিক আপনি জান্নাতে যাইতে পারবেন আর ইমানকে সাফর দেওয়ার জন্য হচ্ছে আমল আপনারা ইমানের পাহারা দেন ইমান হারা যে সর্ব হারা সে ঠিক না এবার আসেন অজুবঙ্গের কারণ কয়টি আরা জোরে নামাজবঙ্গের কারণ কয়টি আরা জোরে উম্মারে বা কত মজার কথা লেগে গেছে ইমান ছাড়া আপনি আজ পর্যন্ত শিখছেন না কি কি কাজ করলে ইমান ভাঙে আমরা মনে করছেন মামুর বাড়ি জান্নাত যাবো গা চন্দ্রগুঞ্জ এত জায়গা কত কিনলে আমরা দুর্ভাগ্য আমাদের ইমান কিভাবে আনতে হয় আর ইমান কিভাবে ভাঙে 
ইসলামের যে সমস্ত বিধি বিধানগুলো আছে আল্লাহ রাসুল দিয়েছেন প্রিজাইড করে আমাদেরকে আল্লাহ যেগুলো আমাদেরকে মহাগ্রাম তাল করানো শিখেছে এর সবগুলোর প্রতি আমাদের বিশ্বাস থাকতে হবে এর একটাকে অবিশ্বাস করলে শেষ ইমান আনতে তিরিশ পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড সময় লাগে আপনি পড়লেন লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ তিরিশ পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড আর বাইনতে এক সেকেন্ডের আরো কম সময় যদি বলে আপনি কি মোহাম্মদ সাল্লামকে শেষ নবী মানেন না ইমান পানসার ইমান পানসার আল্লাহ নবী যে দশ বছর ক্ষমতা চালাই সব শিখেছে খোলা ফায়ের আশি দিনের এই জিনিসগুলো আল্লাহ নবীর রাষ্ট্রনীতি আপনি এগুলো কি মানেন না আমি ধর্ম নির ধর্ম নির ইমান কি ফানসার ইমান কি গাড়ি বলবো স্কানিয়া ড্রাইভার মাস্টার ডিগ ভাস মোবিল বিস্কো থ্রি থাউজেন্ড সাক্ষা তিন লাখ টেয়ার ঠিক আছে এসিও ঠিক আছে কিন্তু বল টিপ সাক্ষার যে হাওয়া ধরে রাখে হজরত বল টিপ এত দাম কত হ্যাঁ আমি বলবো হাতে এক ফাই একসাথে কয়েক কোটি বানালে এতটুকু বল টিপের দাম মাত্র এক ফাই কিন্তু এক ফাইর কারণে গাড়ি চলে না গাড়ি চলে না তুই এই পর্যন্ত শিখ সত্যি তোর লগে যে কাপচাপ করি তুই শিক্ষক ইমান কারে ক এই সমস্ত ওয়াজারা করে জসিম উদ্দিন রহমানি আমার প্রিয় ভাই আল্লাহ আমার প্রিয় ভাইকে নেখাই দাও আমার বড় পছন্দের মানুষ কত দোয়া করছি বারো বছর আমার ভাই যে এলে আল্লাহ কত মানুষ হল মিছিল হয় হরতাল হয় আমার শায়েক জসিম উদ্দিন বাইলে কেউ দোয়া করি না নাই শায়েক আব্দুল হান্নান বাইরে ফাঁসি দিয়ে লা কোনো মিছিল নাই মিটিং নাই আল্লাহর কিছু কিছু অলি নাই দুনিয়াতে নীরবে নিথরে পর্দার আলে চলে গেছে হাঁসর মাঠে দেখবে এরা বিআইপি এই বাংলার জমিন আমি খেয়াল করছি ইমানমঙ্গের কারণগুলো নিয়ে বেশি জসিম উদ্দিন রহমান ভাই কথাটা বেশি বলছে কথা ঠিক কিনা আবার আহলা আদিসের আমার শায়েক এ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ ভাই আমার কলেজের ভাই এই জিনিসগুলো নিয়ে তিনি বেশি বলেছেন আমি সবাইকে ভালোবাসি একমাত্র মাজার ফুজারিরা ছাড়া সোজা কথা তাদের সাথে কোনো আফস নাই ঠিক কি না তারা এই উম্মতকে সুকৌশলের শিরক বেদাত শিখায় কালকে আমি শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাহের মাজার জিয়ারতে গেলাম আসর ফরি ফতুয়া গাদি সিভিল ড্রেসে নুঙ্গি ফরি কারণ ইয়েমেনি রহমতুল্লাহ আলাহ মাজারের কয়েকশো গজ দূরে হচ্ছে আমার মাহফিল একবারে বিজিপি ক্যাম্পের গেট আমার মাহফিলটা সিলেটি ইউনিভার্সিটি লগে তো হাসন মাঠা যদি দেখা হয় আমার ইয়েমেনি যদি আফসারি ভাই ছোট ভাই তুমি এলে আমার কাছে দেখা তো করলে না এবার হাফেজ ইবনুল কাইম রহমতুল্লাহ আলাহ তো বলছেন স্পিরিচুয়াল একটা কানেকশন আছে কলম টু কলম ওই যেটা আমার তাইরি ভাই কইছে না কলবে কলবে মিল না হইলে কথাটার যুক্তি আছে বুঝছেন এপ্রিজেন্ট করতে হবে শরীয়তের ভাষায় এলমে মারেফতকে প্রিজেন্ট করতে হবে শরীয়তের ভাষায় বিমান ধরবে কিভাবে বিমান উড়বে আকাশে এলমে গাইবে কিন্তু হ্যাতে হলো লোহা মাটির সাথে সংযোগ দিয়েছে রবার দি সাকা সাকা এদিন মালয়েশিয়া দেখলাম তোর তার কৃষি এয়ারলাইন্স আহা আরে আগজে বিমান ইন্দি কি মালিন্দু দশটা বিমান হাতের ভিত্তি হাঁধা যাবে কয়েক হাজার মেট্রিক টন মনে হয় যেন মাল মাপ যা যাত্রী হাতের এত বড় বিমান আমি আর দেখি না শুনছি কাতার এয়ারলাইন্স বড় তার কৃষি এয়ারলাইন্স বিশাল হাতে দৈত্য সে আলমে গায়ে বাতাস কত বড় ফাঁকা ফাঁকাটা রানয়ে বাতাসটারে দড়ি মারে দে এ করি এলাক কিনলে বদ্ধ আগামাতি আইসো এক সেকেন্ডে আগ লক্ষ কোটি বছর বিশ্ববাসীর হয় আত্মস্ট পিছে যা তো এখন রানয়ে বাতাস ধরে ফাঁকা ফাঁকারে বাতাসের প্রেসার দিয়ে ফানি করি এলাক এসির হাওয়াটা আসে না কম্প্রেসারে ফিড ইডারে ফানি বার করে এদিকে এত করে ঠান্ডা করে এই ফাঁকাটা দেখতেছে কি এলমে গায়ে বাতাস খুব জোরে ধরে রড থেকে শক্তিশালী করি এলা এক এত হাজার মেট্রিক টনের বাতাসে প্লাই করতে রডে অত বদ্ধ 
ফ্লাই রানওয়ে হলো কি ফাঁকা করা ডালাই করা তাহলে এই যে রড দিয়ে গুতা দিলে টিকবনি রানওয়ে বত্রিশটা সাক্ষার মধ্যে বিমানটা খাড়া গেছে সলে কত জোরে আর ফাঁকা এভাবে মারে পাতাসটারে ফানি করে দি হাত করে ওড়ে এক হাজার মাইল স্পিরিটে চলে তেত্রিশ হাজার ফুট উপরে ধরছে কি এই বাতাস ধরছে কি বাতাস ধরছে দেখা যায় না এই অ্যালমে মারে ফটটা হচ্ছে দেখা যায় না তবে এটাকে শরীয়তের ভাষায় ব্যাখ্যা করতে হবে যা কয়টা আমি বলছি না আমি যে আরতে গেলাম আমার এই এমএনি আমার প্রিয় ভাই আমার প্রিয় রাহবার আমার প্রিয় নেতা এই বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খলজির পরে কথা ঠিক কিনা ইয়েমেন থেকে এসেছে আল্লাহ কর্তৃক অ্যালহাম প্রাপ্ত হয়ে তার কবরে যে আরত করলাম একটু দেখাইতেছি বিশ্ববাসীকে দেখুন আমার ইয়েমেন ইস্যু হয়েছে কিন্তু কে কে বয়ে রেছে নি দেড়গা কে ভিডিও বন্ধ কেন বন্ধ কাবা শরীফে নামাজ চলে স্যাটেলাইটে দেখাচ্ছে হারামাইন চ্যানেল থেকে নবীজিকে সালাম দিচ্ছে রজা আথার স্যাটেলাইটে দেখায়নি 